இப்போ நேராக கடைக்கு போயிருக்காங்க ஒம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு சேலை எடுத்திருக்கான் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு சேலை எடுத்திருக்கான் இந்த பிள்ளை கிழிச்சி இதில் ஒட்டியிருக்கா இந்த பிள்ளை கிழிச்சி இதில் ஒட்டியிருக்கா வந்து எங்கள் அம்மாட்ட அத்தேன்னு இருக்கா எங்கள் அம்மா திரும்பலை இவளை பற்றி எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியும் அம்மான்னு இருக்கா பாசத்தில் திரும்பிட்டாங்க உங்கள் மையன் ஏன் சேலை எடுக்க சொன்னாங்க நீங்கள் இதை நீங்கள் தானே இந்த வீட்டை ஆள வந்த மகராசி உங்களுக்கு ஒம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு சேலை நான் வந்தவங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கு சேலை எங்கள் அம்மா லேசுப்பட்டாலா நானே பெரிய கிரிமினல் என்னை பார்த்தாலும் எவ்வளோ பெரிய கிரிமினலாக இருக்கும் மருமகளே நான் வயசாக நாலு வீட்டில் இருக்கேன் நீ தான் நாலு வீட்டுக்கு போகிற வர நல்லது கிட்டதுக்கெல்லாம் போகிறேன் ஒம்பதாயிரம் ரூபா சேலை நீ வச்சுக்க ஆயிரம் ரூபா சேலையை நான் வச்சுக்கிறேன் வாங்கிருச்சியா இப்போ காலையில் என்னையே வச்சு குடிக்காமல் வாசலில் கடந்து உருள்றாய்யா உங்கள் அம்மா என்னை ஏமாற்றி வச்சு உங்கள் அம்மா என்னை ஏமா எங்கள் அம்மாலாம் பண்ணிச்சு என் பொண்டாட்டி இந்த புருவ முடிய பிடுங்குறதுக்கு நூற்றம்பது ரூபா செலவு பண்ணுறாய்யா நான் ஒன்றாயிரம் ரூபாய்க்கு பிளேடு வாங்கி ஏ சைடு ஆறு மாதம் பி சைடு ஆறு மாதம் ஜெயிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் காலையில் ஜெயிங் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஏற்று விட்டுக்க ஆரம்பிச்சு சொல்லுது என்ன வாத்தியார் ரைஸ் மில் ஓட ஆரம்பிச்சு சொல்லுங்க ஒரு மாதிரி கரெக்டு கரெக்டுன்னு சத்தம் கேட்குது அதுக்கு என் பொண்டாட்டி சொல்கிறேன் எங்கே விட்டு மில்லு தான் பிளேடு மாற்றாம விட்டாச்சு சத்தம் கேட்குதுங்கிறான் வாழ்க்கையில் என்ன சந்தோஷம் இருக்குது அதுலேயும் கல்யாணம் பண்ணுறதெல்லாம் பெருசு இல்லைங்க இந்த நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்ச உடனே நம்ம ஆம்பளை பண்ணுற ஒரே தப்பு அதை எவன்ட்டையாவது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கடனை வாங்கி அந்த பிள்ளைக்கிட்ட ஒரு செல்ஃபோனை வாங்கி கொடுத்துட்டு நம்பரை கொடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க விடிய காலம் பல்லு விளக்காமல் ஆறு மணிக்கே பேச ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்புறம் எந்திரிச்சிட்டியா நானும் எந்திரிச்சிட்டேன் அத்தை மாமாலாம் நல்லா இருக்காங்களா கல்யாணமே ஆகலை நொத்த மாமா வரைக்கும் போயிடுவாங்க நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீங்க அந்த பிள்ளை பூரி சாப்பிட்டோம் பழைய சோறை தின்றிருக்கும் பிரதேசி பிராடுபடும் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீங்க நாங்கள் சப்பாத்தி சாப்பிட்டோம் இவங்க உப்புமா கண்டிப்பாங்க உங்கள் வீட்டில் காலையில் பத்து மணிக்கே ஆரம்பிச்சிருவாங்க குர்றோம் வேறு ஒன்றும் இல்லையா குர்றோம் அந்த பிள்ளை அதெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் இதுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க எனக்கும் குர்றா குர்றானா நைட்டு பத்து மணிக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க சார்ஜ் தீந்து போயிடுது பிளக்கு பாயிண்ட்டு போய் சொல்லிக்கிட்டு படுத்துக்கிறாங்க கொடுப்பாங்க வரங்க நைட்டு ஒன்றரை மணிக்கு டிஸ்பிளேயே புகஞ்சு போயிருதியா இது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஒருத்தன் போன எடுத்து கிருன்னு முறைச்சிட்டானா பொண்டாட்டியிலேருந்து போன வருதுன்னு வருத்தம் வாய் வாங்க அப்படின்னு குழைச்சிட்டானா பொண்டாட்டியே தான் இந்த போன் எப்போ வரும் நைட்டு ஒம்பதே முக்காலுக்கு வேணா கடனை உடனே தேத்தி ஒரு பாட்டில் வாங்கி பாலக்கட்டையில் உக்காரையில் போன் அடிச்சிருங்க கிருங்க கிரீனு அவளே தாண்டா சனியம் பிடிச்சி அடிச்சிட்டாடா கோயம்புத்தூர் போகிறேன்னு சொன்ன மாப்பிள்ள எப்படி தான் மூக்கு வேர்க்கும் தெரியல வாழ்க்கையில் எல்லாமே மாறிடுச்சு இந்த பெண்களை நான் கேட்குறேன் ரெண்டு பெண்கள் வந்திருக்கீங்கள வட்டமாக ஒரே மாதிரி ஒரு பத்து தோசை சுட்டு பிடுங்க நான் பட்டி மன்றமே பேசலை நாலாவது தோசை சுடையில் தோசை பிஞ்சு போயிரு என்னடி தோசை பிஞ்சு வச்சு கல் பழகலை பதினஞ்சு வருஷமாக அந்த கல் பழகாமே கிடக்கு அரிசி சரியில்லை உளுந்து சரியில்லை உனக்கு சுட தெரியல ஒத்துக்கிறியா வாங்க ரெண்டு பேரையும் வண்டியில் ஏற்றுறேன் ஓட்டல் எங்கள் ஆம்பளையால் தான் தோசை சுடுறேன் சட்டே இல்லாமல் இப்படி கரும் முண்டை மாதிரி நிற்கிறாயா ஒரு கருப்பு கலரில் கல் கிடக்கு ஒரு சட்டியில் தண்ணி வச்சுருக்கான் பச்சை கலரில் மஞ்சள் கலரில் கும்பு கும்பலாக மிதக்குது இந்த தண்ணியை தூக்கி தெளிச்சு போட்டு பழைய விளக்கமாறு ஒன்று வச்சுருக்கான் கடை ஆரம்பிக்கையில் வாங்கினது அதில் நாலு சாத்து சாத்தி விட்டு கப்பில் மாவு எடுத்து எழுவுறேன் தோசை எந்திரிச்சு இலைக்கு வருது நீ சுடுற தோசை பிஞ்சுக்கிட்டு போகுது எப்படி வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்க யோசிச்சு பாருங்க பாப்போம் எல்லாத்துலையும் சிரமம் இந்த ஹெல்மெட் போடணுமோ கவர்மெண்ட்ல ஒரு சட்டம் போட்டாங்க வண்டி ஓட்டுறவனு ஹெல்மெட் போடணுமா பின்னாடி உட்காந்துருக்க பொண்டாட்டிக்கு ஹெல்மெட் போடணுமா எங்க ஊர்ல ஒருத்தன் ஒரு ஹெல்மெட் தான் இருந்துச்சு பொண்டாட்டி தலையில மாட்டி விட்டுட்டு இவனுக்கு ஹெல்மெட் இல்ல வீட்டுல இருந்த பழைய அலுமினிய குண்டை உன்னை எடுத்து அதுல கருப்பு பெயிண்ட் அடிச்சு பொண்டாட்டி கையில கொடுத்து நீ போலீஸ் வந்தா மாட்டி விட்டுன்னு வண்டியை ஓட்டிக்கிட்டே போனான் போலீஸ்கார ஐயா நிப்பாட்டிட்டாரு டே கெழுமட்டை வச்சுக்கிட்டே போடாம வரையலாம் அப்படின்னுட்டு இந்த அம்மா சொல்லி சார் இது அலுமினிய குண்டா சார் நாங்கள் கருப்பு பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சுருக்கோம் ஏன்டா இப்படிலாம் ஏமாத்திரிக்கலான்னு இரநூறுவா பயன் போட்டார் பையனை கட்டி விட்டு பொண்டாட்டியை வண்டியில் ஏற்றி கொஞ்சம் தூரம் ஓட்டிட்டு போய் விட்டார் ரெண்டாரு ஏன்டி போலீஸ் வந்தால் மாட்டி விட்டு சொன்னால் அப்படி பண்ணிட்டி அப்படின்னா அதுக்கு அவ சொன்னால் நீ சொன்னது தானே நான் செஞ்சேன் அப்படின்னா என்னடி நீ தான் போலீஸ் வந்தால் மாட்டி விட்டுரு போலீஸ் வந்தால் மாட்டி விட்டுறேன் நான் கரெக்டாக போலீஸ் வந்த உடனே மாட்டி விட்டேனா இல்லையாண்ணா இவன் இந்த மாட்டி விட சொல்லியிருக்கான் அந்த அம்மா அந்த மாட்டி விட நினச்சிக்கிட்டே இருக்கு ஆனா ஒண்ணு சொல்றேன் இந்த பிரிட்ச கண்டுபிடிச்சவனா நான் வெட்டாம விட மாட்டேன் அதுக்கு பேரு பிரிட்ச கிடையாது இன்னையில இருந்து பேர மாத்திரம் ஏ கோபுற என்ன பேரு அதுக்கு பேரு
பாண்டிச்சேரி கவுதமி வாமா விளையாடும் காவலன் பாண்டி வையகமை நதியில் விளையாடி உன் மடியில் தவிழ்ந்த தமிழ் தாயின் தலைமகன் கூத்தன் இருந்தான் குரல் அரசன் அங்கு இருந்தான் வார்த்தை தமிழுக்கு வழங்கிய கம்பர் இருந்தார் வயதான குரல் பாட்டி அவ்வை இருந்தார் அரசியலும் குதூகலமாய் படைச்சூழ நாடறிந்த புகழை இங்கிருந்தான் நக்கீர நன்னகன் அவச்சலை உன்சாத்தா நோகூர் மாசாத்தி சிலம்படுத்த கப்போன் காவலர்கள் மூர்மி காத்திருந்த வாழவர் காவல நான் நம்பி பாட்டு எடுத்திருந்தோம் எத்துணை பேர் எத்துணை பேர் முப்பத்தி ரெண்டு பேர் வருது அத்துணை பேர் மொத்தமாய் சேர்த்து யாப்பிலா பாடலினும் யார் தரும் கவிதையினும் மாப்பலா போல் மடியில் வாங்கி காப்பிலார் தமிழஞ்சல் காலமெல்லாம் வீட்டிற்கும் மூப்பிலா முத்தமிழுக்கு நண்பார்ந்த பாப்பா பேசுனது எப்படி தெரியுமா இருக்கு கோயம்புத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வியாபாரம் பண்ற மாதிரி இருக்கியா அழகா பேசுது பேசுது பாருங்க தப்பா வச்சுட்டு வியாபாரம் பண்ண பாத்திருக்கீங்களா சார் வல்லார நீங்கும் சார் எங்கள் கம்பெனி விளம்பரத்துக்கு வைக்கிற சார் சின்ன பிள்ளைக்கு பின்னாடி போக பெரிய பிடிச்ச பின்னாடி பாக்கு நம்ம கிராமத்தில் பறக்க கால காத்தில் பறக்க பாக்க கட்டில் வரப்பு கட்டலி கிளட்டு கட்டியில் முக்கியம் மணிக்கிட்டு அல்ல பரலையும் புறக்க பரலையும் பாருங்க சார் இங்கே வல்லாறு கேட்டு ஒரு உருண்டை சாப்பிட்டு பாருங்க சார் சும்மா அஞ்சரை மணிக்கு அல்லாரம் வச்சுமா தட்டி எழுப்பும் பாருங்க சார் நல்ல பொழப்பு பட்டிமன்றா <laughs> 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 தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா என்று நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய கோடான கொடி வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள் தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா இது யார் சொன்னது நாமக்கல் கவிஞர் ராமலிங்க பிள்ளை சொன்னது எப்ப சொன்னாரு உயிரோட இருக்கும் போது போட்டுவிட்டு தமிழன் என்று சொல்லடா தள்ளாடாமல் நில்லடா இருப்பாரு நிலைமை மாறி காலம் மாறி போச்சுங்க ரேஷனுக்கு போனா பருப்பு கணக்கு கோயிலுக்கு போனா செருப்பு கணக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனா உறுப்பு கணக்கு போல சாமி ஆட்ட போனா கற்ப கணங்க காணாம தெரியுதுல போய் புள்ள குடி சாமி புள்ள குடி சாமி குடுத்து போட்டா அப்புறம் எப்ப யார் போறது எதுக்கு நீ போற ஏதாவது ஒரு மாற்றம் வரும்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி ஆயிடுதுங்க அசந்த வரதன் செய்யும் சில ஊர்ல எல்லாம் ஒப்புக்கு தாங்க பேசுவோம் ஆகா சில ஊர்ல உப்புக்காக பேசுவோம் ஆகா ஆனா நட்புக்காக ஒரு பட்டிமன்ற பேச வந்திருக்கனா அது இடையர் பாளையம் ரசிகர்களுக்காக மட்டும் தான் நடுவர்கள் ஆகா ஆகா காசு கன்ஃபார்ம் நான் ஏங்க பாண்டிச்சேரில இருந்து வந்திருக்கேன் காசு வாங்கிட்டு போறதே சத்தியமா காசு வேணா நடுறலே நான் என்ன காசுக்காக ஒரு பட்டிமன்றம் பேச வந்திருக்கேன் ஆகா இது ஏ தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுமா டீம் உருப்படும் அப்படியே நான் வேணாம்னு சொன்னாலும் நீங்க என்ன தராதியா விட்டுருவீங்க அப்படியே கொடுத்தாலும் வாங்குற மாதிரியா வளர்ந்திருக்க அதெல்லாம் பேசுற 12500 கவர்ல கரெக்ட்டா குடுக்குற நடுவர் கண்டிப்பா இன்னைக்கு கொடுப்போம் அப்புறம் அதே மாதிரி எனக்கு பேசுன நீ 85000 மறந்துடாதே ஏது அந்த பிளாட்ட வித்து விட்டு குடுக்க சொல்லி உனக்கு 85000 வாடகைக்காக <laughs> 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 ஆத்தாடி அப்படியே என்னடுக்கு அங்க வெள்ளை வெட்டி வெள்ளை சட்டை எல்லாம் தெரிஞ்சுச்சுங்க போலீஸ்க்கு பயந்து உட்கார்ந்து தண்ணி அடிச்சிட்டு இருந்தாங்க லைட் வர எரிஞ்சது நடுற கப்பு கவுந்தர கூடான லைட் அடிச்சாங்க ஆத்தாடி அம்பட்டு குரூப் பண்ணீங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இதெல்லாம் நான் அங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறதே மத்தபடி எனக்கு வேற எதுவும் தெரியாது எங்க வந்தாங்கல மஞ்சுதாரம் சார் ஜென்டில்மேன் ராயல் என்ஃபீல்ட் மதி ராயல் அக்கார்ட் அப்படினா இந்த 1848 ல இருந்து எனக்கு தெரியும் 1848 னா 1848 சட்டங்களா சரக்குக்கு பேர் வச்சா மத்தியில பதினெட்டு நாற்பத்தி எட்டு ஏன் தெரியுமா வச்சா பதினெட்டு வயசுல அடிக்க ஆரம்பிச்சானா நாற்பத்தி எட்டு வயசுல முடிஞ்சிருவான் அதனாலதான் பதினெட்டு நாற்பத்தி எட்டுனே வச்சிருக்கான் மஞ்சுநாதன் சார் வந்தாங்களாங்க ஆமா உங்களை பத்தி வர்ணிச்சு ஒரு கட்டிங் வரிகள் ஒரு குவாட்ரு வரிகள் 
ஒரு ஆஃப் வரிகள் ஒரு ஃபுல் வரிகளை வரைஞ்சாங்களாங்க நீ பாண்டிச்சேரியில வந்திருக்கேங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியுமா இதை நீ நிரூபிக்க வேண்டியது இல்லை எங்க சும்மா பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரின்னு சொல்லாதீங்க பாண்டிச்சேரிக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன நடவுகளை பெருசா வித்தியாசம் 250 கி.மீ வித்தியாசம் இல்லங்க 33 ரூபாயா வித்தியாசம் அட குடியா இருப்ப கரெக்ட்டா சொல்லுற கணக்கு எப்படி தேன் கணக்கு சொல்லுது கோல வந்ததுல இந்த நடுவர் அவர்களே நடுவர் நடுவர் நம்ம நடுத்தர்ல எங்க இருக்கீங்க இன்னைக்கு நடுத்தர்லன்னு இருக்கேன் தா ஆனா பாண்டிச்சேரியும் <laughs> பாருங்கவே <laughs> 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 நினைச்சு <laughs> <laughs> போட்டு <laughs> 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 நம்மளுக்கு இருக்க இவருக்கு பஸ் ஸ்டாண்டு உட்காரு பட்டி மன்றம் பட்டி மன்றமா போவோம் ஒரு முப்பது வயசு ஆனவனை நடுவர்களே முப்பது வயசு ஆனவனே எல்லா ஆண்களும் ஒரு ஜாதகத்தை கையில எடுத்துக்கிட்டு உங்க வீட்டுல பொண்ணு இருக்கா உங்க வீட்டுல பொண்ணு இருக்கா சகப்பா இருக்கா கவர்மெண்ட் வேலையில இருக்கா எதுக்கு கேக்குறீங்க கல்யாணமே வேணான்னு குத்தாலத்துல குத்த வச்சு உட்கார 
வீட்டு <laughs> 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 அவருக்கு <laughs> 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 வாழ்க்கையில <laughs> <laughs> தெரியுமா <laughs> 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 வேண்டும் <laughs> 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 என்ன பேச்சு பேச கல்யாணம் <laughs> காதல் <laughs> 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 காதல்னா என்ன நான் சொல்லுவேன் அந்த வார்த்தை நீங்க திரும்ப சொல்லும் போது காதல் வராத உங்களுக்கே காதல் வரும் எனக்கு காதல் வரல நீ யாரா மாப்பிள்ள சொன்னது வசந்தி கலை போட்டுட்டாங்க டேய் அது வசந்தி இல்லடா வதந்தி நீ ஒரு வசந்தி கலை போட்டு போயிராதப்பா சாமி இப்ப காதல் நான் சொல்லி தரவ நடுரலே சொல்லி தந்தா எனக்கு வருமாமா ஏங்க வரும் நடுரலே இனிமே வரது டவுட்டா இல்ல இல்ல ஏமா சுகர் வந்தாலும் வருமாமா சுகருக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லங்க அப்படியா அப்ப சொல்லி தாமா மரியாதை <laughs> 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 காச்ச ஓவரா இருக்கு ஒரு வாரம் பெட்டில் இருக்கட்டும் நரசு பாத்துக்கிறோம் நீங்க போங்க வீட்டுக்கு கிளம்புனே எங்க ஊருக்கு பசு கிடையாது அந்த நேரம் காலையில முத பசு அஞ்சு மணிக்கு போகும்னு ஆஸ்பத்திரி வெளியில ஒரு டெச்சர் போட்டிருந்தாங்க அதுல படுத்தவன் அசந்து தூங்கிட்டேம்மா இங்க ஆப்ரேஷனுக்கு வந்தா அழகம் நினைச்சு உள்ள கொண்டு போய் எல்லாத்தையும் முடிச்சு விட்டு காலையில அஞ்சுக்குள்ள அரிசியும் ஆயிரத்தி முந்நூறு ரூபா காசு கொடுத்
அப்புறம் தான் எனக்கு வேறு ஆப்ரேஷன் பண்ணி விட்டாங்க இதில் ஒருத்த ஏஜென்ட் கமிஷன் இரநூறுவா வாங்கியிருக்காம நான் தான் கூட்டி அந்த நான் தான் கூட்டி அந்த அமிச்சு கொஞ்சமேலு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நினைக்கலாம் காதல் சொல்லி தர போறேன் நடுவருக்கு காதல் சொல்லி தர போறேன் காதல் சொல்லி ஆமா நான் ஜெயிலுக்கு போறேன் ஜெயிலுக்கு போறேன் ஜெயிலுக்கு போறேன் திரும்பி வரவே மாட்டேன் திரும்ப வந்துடலாம் நடுவடி சொல்லி தரங்க என் வாய பாருங்க காதல் சொல்லி தரங்க யாரா சைக்கிள்ல வாழ்த்தி இப்ப பிடிங்கி விட்டது நல்லா சொல்லி தாமா இது என்ன வெள்ளல் ஒரு பாலத்துக்கு கீழே உட்காந்து சொல்ற மாதிரி இருக்கு நல்லா சொல்லு இப்ப கரெக்டா சொல்லி தரங்க ஆமா உள்ள உட்காந்து பாடுறா ஆரம்பிக்கலே தர தரமா வர்றாங்களப்பா நீ பயமுடுத்தி விட்டுட்டு திரைப்படுத்திக்கன்னு சொல்லு சூடா காப்பி ஊத்தி விட்டு நான் பாடுற பாடு எனக்கு தான் தெரியும் வாழ விட மாட்டாங்க வாழ விடவே மாட்டாங்க போருக்கு போற வழி அனுப்பி வைக்கிறா காதல் தம்பி என்ன வந்துச்சுன்னு விவரமா சொல்லு உட்காரு காதல் வந்த வரணும்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கு கூட ஒரு பொண்ணு வரணுங்க ஆகா ஒரு பொண்ணு வந்தாதான் ஆண்களுடைய மனசுல கூட ஒரு பிரகாசம் ஏற்படுத்த தெரியுமா ஆகா அந்த காதல் எப்படி தெரியுமா இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் கண்ணிமைக்காமல் பார்ப்பதல்ல காதல் கண்ணிமைக்காமல் பார்ப்பதல்ல காதல் கண்ணிமை போல் பார்ப்பதுதான் புனிதமான காதல் நடுவர்களே மூணு முடிச்சு போட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் வாழ்க்கை விடுதலமா இருக்கும் சாந்து பொட்டிதுக்கு தமிழகத்திலே ஒரே ஒரு எல்லாரும் அவங்க அவங்க மனைவியை நினச்சிக்கோங்க இது நான் என் மனைவிக்காக பாடுறேன் ஓம் புருஷன் இந்த பாட்டு தான் பாடுவார் உடனே நினச்சி ஓம் புருஷன் இந்த பாட்டு தான் உடனே நினச்சி பாடுவார் எல்லாரும் கணவரும் அவங்க மனைவி நினச்சி பாடக்கூடிய பாடல் பாடுறேன் எல்லாம் ஜோரா கேட்டுங்க மரணம் என்னும் அடிப்பில் வந்தது சொர்க்கமாக நான் நினைத்தது இன்று நரகமாக மாறிவிட்டது அலைய வைப்பது ஆண்கள் காட்டும் அன்பு என்பது நம்மை ஆப்படிச்சு அசர வைப்பது யாருக்காக 
இருக்கிறது எனக்கு நீ ஏண்ட தண்ணி குடிச்சிய முடிச்சு விடுறதுக்கு எப்படி ஆள் ரெடியா இருக்கு பாரு என்னங்க இப்படி பாடிட்டீங்க என் மனைவி நினைச்சா எந்த பாட்டு வரும் இவ்வளவு பேர் கைதட்டினாங்கன்னா என்ன காரணம் என்ன காரணம் பாட முடியாம இருந்திருக்காங்க நான் பாடி விட்டேன் அவ்வளவுதான் காரணம் வெளியே சொல்ல முடியாத ராணுவ ரகசியத்தை வெளியிட்டது நான் தான் அதெல்லாம் இல்லைங்க திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் சந்தோஷம் வரணும்னு வச்சுங்களேன் காதலிக்கணுங்க நான் கூட காதலிச்சுதாங்க கல்யாணம் பண்ணேன் சும்மா பிராடு புத்தராட்டம் பேசாத சத்தியமா உண்மையிலேயே காதலிக்கும் போது என்னுடைய கணவர் என்ன பார்த்து ஒரு கவிதை எழுதுனார் என்ன எழுதுனார் அன்பே ரோசா ஆக அன்பே ரோசா உனக்கு செலவு பண்ணதுல ஒரு காசா உன்னால் ஆகிவிட்டேன் லூசா ஆயிட்டானா கரெக்ட் தான் கரெக்ட் தான் எங்க பாக்குறதுக்கு இருக்கு பிடிச்ச மாதிரியே இருப்பாரு அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க மஞ்சுநாத் அண்ணா உன் மச்சம் அப்படி நினைக்கிறீங்களா அப்படிலாம் இல்லைங்க அப்படியா பாக்குறதுக்கு இருக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் இருப்பாரு அந்த மனசை எப்ப வருவாரு நான் மனைவி எப்படி தெரியுமா சொல்வேன் பெருமையா <laughs> <laughs> பெருமையாத்தீங்களும் <laughs> 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 அறிவு <laughs> 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 உங்க மனைவியை திட்டும் போது அங்கிட்டு கைய காட்டி பேசலாம்ல எனக்கு இந்த கைதான் விளங்கும் போகும்போது காஜு வாங்கினக்கு அப்புறம் எப்படி போனா எனக்கு என்ன இப்படியே அங்க திட்டுவாங்க ஆனா ஏன் மாமாவுக்குங்க இந்த ஊர்ல சொல்ற நடுவில் ஏன் மாமாவுக்கு நான் காஃபி கொடுக்கும் போது காஃபில ஈ விழுந்துச்சுன்னா ஏன் மாமா என்ன பார்த்து என்ன தெரியுமா நடுவர்களே என்ன சொல்வாரு நான் தான் உன் காஃபிக்கு மயங்கி விட்டேன் என்றால் இந்த ஈ கூட மயங்கி விட்டது நான் தான் உன் காஃபிக்கு மயங்கி விட்டேன் என்றால் இந்த ஈ கூட மயங்கி விட்டது இதே ஒரு பள்ளி விழுந்திருந்தா உன் புருஷனே மயங்கி இருப்பானே கிருட்டு 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 சுத்தி மந்து விழுந்திருப்பானே அப்புறம் ஏன்க்கா நம்மளாம் நம்ம பள்ளி விழுந்தத குடுப்போம் அக்கா நம்ம ஆத்தம் போது தான் தெரியும் பொத்து பொத்துன்னு விழுங்க லோட்டாவில் அதெல்லாம் இல்லைங்க ஆனா ஏன் மாமாவை நெடுவர்களே நீங்க மட்டும் தாங்க பாத்துருக்கீங்க வேற யாரும் பார்த்தது கிடையாது இந்த இடையர் பாளையத்துல கூட அந்த மாதிரி ஒரு ஆண்மகனே இல்லை ஒரு <laughs> 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 டவுன் பஸ்ல படி எட்டாதுங்க ரெண்டு கட்டப்பைய போட்டு மேலே ஏறிக்கிட்டு கயிறை போட்டு இழுப்பாங்க உன் புருஷனை பத்தி இங்க வந்து பேசுறேன் ஏங்க சத்தியமா அப்பெல்லாம் நம்பாதீங்க குள்ளம் தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா ஆள் குள்ளமா இருக்குன்னு ஆளை வச்சு முடிவுபடாதீங்க நடுவர்களே பொங்கல் அன்னைக்கு மாட்டு பொங்கல் அன்னைக்கு சன் டிவில லைவ் டெலிகாஸ்டா ஜல்லிக்கட்டை போட்டாங்கல்ல அதுல ஏன் மாமாவை நீங்க 
வேர்க்க விறுவிறுக்க பாத்திருக்க பாத்தேனே பாத்தேன் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டுல அங்கே இங்கே ஓடிக்கிட்டே இருந்தார் மிகப்பெரிய மாடுபிடி வீரர்கள் எல்லாம் ஜோர கை தட்டுங்க நான் சொல்றேன் நந்தி தட்டாதிய அங்கே இங்கே ஓடிக்கிட்டே இருந்தார் ஆமா வாட்டர் பாக்கெட் வியாபாரம் பண்ணா கூலிங் 5 ரூபாய் சாதா 3 ரூபாய் கூலிங் 5 ரூபாய் சாதா 3 ரூபாய் இன்னொரு பெரிய பைய ஒன்னு வச்சிருந்தார் அம்மா ஏ சாணி உறக்கதே ஓம் புருஷனை பத்தி இங்க பேசுற பா ஜல்லிக்கட்டுல பாத்தியலா ஜல்லிக்கட்டுல பாருங்க சார் ஜல்லிக்கட்டுல யா சார் காளமாட்டை மட்டும் அவுத்து விடுறான் பசுமாடை அவுத்து விடுறது இல்ல ஏ பசுமாடை அவுத்து விட்டா நிப்பாட்டி பால் கறந்துடுவாங்க அதுலயும் ஜல்லிக்கட்டுல பாத்தியலா ஜல்லிக்கட்டுல யார் யாரா மாடு முட்டி பெரிய ஆஸ்பத்திரியில படுத்து கிடக்கிறான்னு பாருங்க மாடை வளர்த்தவனும் தப்பிச்சுக்கிருவான் மாடை பிடிக்க போனவனும் தப்பிச்சுக்கிருவான் யார் யாரா ஜல்லிக்கட்டுல மாடு முட்டிச்சு ஜல்லிக்கட்டுல போய் வாட்டர் பாக்கெட் வாங்கி சப்பிக்கு நின்னவன் ஐஸ் வாங்கி சூப்பிக்கு நின்னவன் பனைமரத்துல ஏற முடியாம முட்டு கொடுத்துக்கு நின்றவன் சைக்கிளை சாண்டு போட்டு அடுத்த மொட்டாட்டிய வேலைக்கு வாத்துக்கு இருந்தவன் இவன் பூரா தாயா பெரிய ஆஸ்பத்திரியில படுத்து கிடக்கிறான் ஏங்க ஏன் கணவர் இந்த இடத்துல இருக்கிறான்னு வச்சுங்களேன் அவரை பார்த்தா தாங்க எனக்கு பாட்டே வரும் அப்படியா கொண்டு அதை உக்கர வைவேன் வருவாரே வருவார் பாருங்க கற்பனையில் வருவார் பாருங்க கற்பனையில் வருவாரா உன்னை பார்த்த நேரா ஒரு பாட்டு எடுத்து பாடத்தோணும் நல்ல வேலை வெட்டி செய்ய தோணும் நீங்க நடுவரா இந்த வீட்டில் இருக்கிற இந்த மேடையில நான் நிக்கிறேன்னு நினைக்கிறீங்க அப்புறம் எங்க மா இருக்கிற சத்தியமா நான் நிக்கல நடுவர் அப்புறம் எங்க மா நான் தாங்க அங்க நிக்கிறேன் ஆனா என் மனசு பாண்டிச்சேரியில உள்ள மாமா மொத்து சும்மா கொத்து கொத்தா சுத்தி சுத்தி வருதுங்க இவ்வளவு தூரம் தள்ளி அவனை நிம்மதியா இருக்க விடலையே நீ எப்படி தெரியுங்களா சுத்தி எப்படிமா மீன் குடி தேரில் மண்மத ராஜன் ஊர்வலம் போகின்றா மீன் குடி தேரில் மண்மத ராஜன் ஊர்வலம் போகின்றா ரதியோ மதியின் நரகி ஒரு <laughs> 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 ஏன்ாமே <laughs> வெளிநாடுன்னு <laughs> 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 <laughs>
கொடுத்த காசுல ஒரு எல்லையில ஒரு காணு இடம் வாங்கி தேரோட இடைவெளியில தென்னன் யூரோ நட்டு போர் வச்சு புல்லெல்லாம் வளர்ந்துருச்சு கொழு கொழுன்னு நிற்குதையா குருத்தெல்லாம் சிரிக்குதையா வந்து பாருமையான்னு சொன்னா அடி கூறு கட்டவளே வீடு ஒண்ணு கட்டுன்னு சொன்னீங்க வீடு கட்டி விலைக்கேத்தி கண்ணு பூத்து நான் காத்திருந்தா வச்ச தென்னைக்கு வயசாராச்சு பச்சை பிள்ளையா தெரிஞ்சதெல்லாம் பத்து குல தள்ளிடுச்சு மாமா நான் வந்துட்டேன்னு சொன்னீங்க என்னை பத்தி நினைக்க இல என்னை பத்தி நினைக்க இல என் ஈர குலை நெடுங்குதையா ஏ வயிறு பொட்டக்காடா போறதுக்குள்ள புறப்பட்டும் வாருமையா சீமதுர நீங்க சீக்கிரமா வருவீங்கன்னு தெரிஞ்சதும் சீமதுர நீங்க சீக்கிரமா வருவோம்னு தெரிஞ்சதும் பறக்கிற பிளைனெல்லாம் பார்த்து பரிதவிக்குது ஏ மனசு இன்னைக்கு ஏராசா நீங்க வரீங்கன்னு தெரிஞ்சதும் சென்னைக்கு புறப்பட்டு நான் வந்தேன் ஏரோபிளைன் வந்துருச்சுன்னு எல்லாரும் வந்தாங்க எக்கி எக்கி பார்க்கையில திக்கு திக்குடுச்சு தூரத்துல வர்றது என் துரதான்னு நினைச்சு திகச்சி நான் நிக்கையில தேன் மொழின்னு கூப்பிட்டீங்க வயச வித்து வாங்கிட்டு வந்தது நினைச்சு நான் அழறது தெரியாம அத்தா நான் வந்துட்டேன்னு ஆறுதல் சொன்னீங்க நூறு பவுனோட பீரோவில் பத்திரமா இருக்கு மெத்த வீடும் கட்டியாச்சு படகு காரம் நிக்கிது வயச வித்து வாங்கிட்டு வந்தது இதெல்லாம் என்னத்துக்கு தூர தேசம் போனவரே தூர தேசம் போனவரே எனக்கு தூரம் நின்று நாளாச்சு மாமா நான் கடை திறக்க போறேன்னு சொல்றீங்க என் கருப்பை செத்த கதை யார்கிட்ட போய் சொல்லுறது என்னாட்டம் பொண்ணுகளா என்னாட்டம் பொண்ணுகளா இனியும் பொல்லாத தேசம் போறேன்னு சொல்ற போய் பையனை ஒரு பொழுதுக்கும் பொண்டாட்டியா போயிடாதீங்கன்னு ஒரு கவிஞர் எழுதுனா நடுவர்களை ஏன் தெரியுமா அந்த கவிதையை நான் சொன்னேன் இன்னைக்கு எந்த சூழல்ல கூட தன் கணவனையே நினைச்சிட்டு வாழற மனைவி வர வாழ்க்கை இன்னைக்கு சந்தோஷமா தாங்க இருக்கும்